আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নাজমাস কুকিং স্টুডিওতে দর্শক আজ আমি আমার কিছু প্রিয় বন্ধুদের অনুরোধে ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম তবে এই ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানিটি সম্পূর্ণ একটু আলাদা ধরনের দর্শক আমার এই চ্যানেলে আপনাদের আর একটি কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি আছে সেটা দেখে আমার কিছু বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন কিভাবে কম মশলা ও ঘি ছাড়া এই ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করা যায় তাই আজ আমি পবিত্র ঈদ উল ফিতরকে সামনে রেখে আমার সেই সব প্রিয় বন্ধুদের অনুরোধে কম মশলা ও ঘি ছাড়া খুবই মজার ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করে দেখাবো দর্শক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার আগের একটি ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানি ছাড়াও অনেক মজার পর্দা বিরিয়ানি মুরগির বিরিয়ানি ও আরও কিছু ট্রেডিশনাল বিরিয়ানির রেসিপি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যদি আপনাদের সেগুলো ভালো লাগে তাহলে ওই ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারেন দর্শক তাহলে চলুন শুরু করি আমাদের আজকের খুব কম মশলা ও ঘি ছাড়া ট্রেডিশনাল কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি শুরুতে আমি চুলে একটি প্যান বসিয়ে তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেগুলার তেল গরম করে আমি দশ থেকে বারোটা পেঁয়াজের কুচি ভেজে বেরেস্তা করে নিব দর্শক ডুবো তেলে পেঁয়াজের বেরেস্তাগুলো ভেজে না নেওয়া হলে পেঁয়াজের বেরেস্তাগুলো মুচমুচে হবে না তাই পেঁয়াজের কুচিগুলো ডুবো তেলে অনবরত নেড়ে চেড়ে ভেজে বেরেস্তা বানিয়ে নিতে হবে দর্শক এই সময় চুলার তাপটা বাড়িয়ে দেওয়া থাকবে এটা ভাজতে ভাজতে যখন নাড়ুনিতে পেঁয়াজগুলো একটু শক্ত ও রংটা পরিবর্তন হতে থাকবে ঠিক তখন চুলার তাপ একে বারে কমিয়ে দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে বেরেস্তার রং বাদামি হয়ে আসবে তখনই চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরেস্তা গুলো একটা ছিদ্রযুক্ত চামচ দিয়ে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলতে হবে দর্শক আমার এই পেঁয়াজ গুলোকে ভাজতে ভাজতে পেঁয়াজের রং পরিবর্তন হয়ে বাদামি রং হয়ে এসেছে এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে বেরেস্তা গুলোকে তেল ঝরিয়ে তুলে নিতে হবে তা না হলে গরম তেলের ভিতরে বেরেস্তা গুলো পুরে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে আমার পেঁয়াজের বেরেস্তা গুলো তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেল এবার চলে যাই মাংস গুলো মেরিনেশন করে নিতে দর্শক কাচ্চি বিরিয়ানির জন্য মাংস মেরিনেশন করে নেওয়াটাই মূল মন্ত্র মাংসটা যত ভালোভাবে মেরিনেশন হবে কাচ্চিটা ততই নিখুঁত হবে দর্শক আজ আমি এক কেজি মাংস ও আধা কেজি বাসমতি চাল দিয়ে কাচ্চি রান্না করে দেখাবো এখন একটা পাত্রে এক চা চামচ লবণ নিয়ে নিচ্ছি নিচ্ছি অর্ধেক চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া নিচ্ছি একটা জাইফল বাটা এখন নিচ্ছি এক টেবিল চামচ জিরা বাটা নিচ্ছি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এবার নিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা নিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল দর্শক এই তেল পেঁয়াজ বেরেস্তা করা অবশিষ্ট তেল হতে আমি ব্যবহার করছি দর্শক আমি সম্পূর্ণ রান্নাটাই সেই অবশিষ্ট তেলের কিছু অংশ দিয়ে সম্পন্ন করব এবার মশলাগুলো আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব দর্শক রান্নার আগে আমি দুহাত খারযুক্ত সাবান দিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে নিচ্ছে এক টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া এখন নিচ্ছি অর্ধেকটা পেঁয়াজের বেরেস্তা দর্শক বাকি অর্ধেক বেরেস্তা আমি পরে ব্যবহার করে দেখাবো আবার সব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এখন নিচ্ছি সামান্য একটু জৈত্রী জৈত্রীটা আমি একটু ছিঁড়ে ছোট করে দিচ্ছি আবার এখন সব মেখে নিব মশলাগুলো বেশ ভালোভাবে মেখে নেওয়া হয়ে গেল এবার এই মশলার ভিতরে আমি আগে থেকে এক কেজি মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরা দিয়ে রেখেছি এখন সেই মাংসগুলো দিয়ে এই মশলার ভিতরে খুব ভালোভাবে মেখে নিব দর্শক মাংসটা এখন হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় ধরে মাখাতে মাখাতে নরম করে ফেলতে হবে দর্শক আমি এখানে গরুর মাংস নিয়েছি আপনি এই একইভাবে খাসি মাংস দিয়ে এই কাচ্চি রান্না করে নিতে পারেন দর্শক আমি মাংসটা প্রায় তিন মিনিট সময় মেখে নিলাম এখন আমি এই মাংসের ভিতর টক দই দিয়ে আবার দুই মিনিট সময় ভালোভাবে মেখে নিব দর্শক লকডাউনের কারণে বাজার থেকে টক দই আনা সম্ভব হয়নি তাই ঘরেই আমি তাৎক্ষণিকভাবে টক দই তৈরি করে ব্যবহার করব তার জন্য আমি জ্বালিয়ে ঠান্ডা করে রাখা আধা কাপ তরল দুধ নিয়ে নিয়েছি এখন এই দুধের ভিতরে অর্ধেকটা লেবুর রস দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে দই তৈরি করে নিচ্ছি হয়ে গেল আমার টক দইটা তৈরি করে নেওয়া এবার এই টক দইটুকু আমি মেখে নেওয়া মাংসের মধ্যে দিয়ে আবার দুই মিনিট সময় মাংসটা খুব ভালোভাবে মেখে নিব
দর্শক মাংসে সবকিছু দিয়ে মেখে নেওয়া হয়ে গেল কিন্তু আমি যে পাত্রটা মাংস মেখে নিয়েছি সেটা স্টিলের পাত্র আর সেই স্টিলের পাত্রে লেবুর রস বা টক দই বেশি সময় ধরে রাখা হলে স্টিলের পাত্রের মেটাল উঠে এই মাংসের সাথে মিশে যেতে পারে তাই আমি এই মাখা মাংসগুলোকে একটা কাচের বা মেলামাইনের পাত্রে তুলে নিয়ে এই মাংসগুলোকে আমি তিন ঘন্টা ঢেকে রেখে ভালোভাবে মেরিনেশন করে নিব যাতে করে কাচ্চির মাংসটা সঠিকভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় এ সময়ের মধ্যে আমি কাচ্চির অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিব এখন আমি কাচ্চিতে ব্যবহারের জন্য ষাটটা ছোট সাইজের আস্ত আলু আমি চুলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এখন এই আলুগুলোকে তেলে ভেজে নেওয়ার জন্য সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছে এক চিমটি খাবারের রং দর্শক রংটা অপশনাল আপনার রং পছন্দ না হলে রংটা নাও দিতে পারেন তবে কাচ্চিটা দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য আমি এই রং ব্যবহার করছি আলুটা মেখে নেওয়া হয়ে গেল এবার আলুটা ঢেকে দশ মিনিট সময় পাশে রেখে দিয়ে চলে যাই চলে যাই কাচ্চির জন্য চাল ধুয়ে পরিষ্কার করে ঝরা দিয়ে নিতে দর্শক আমি একটা পাত্রে দুই কাপ অর্থাৎ আধা কেজি বাসমতি চাল নিয়ে নিচ্ছি দর্শক বাসমতি চাল নিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নাই আপনি চাইলে এই পুলার চাল দিয়েও কাচ্চি রান্না করে নিতে পারেন তবে পোলার চাল কত সময় সিদ্ধ করে নিবেন সেটা আমি এই চাল সিদ্ধ করে নেওয়ার সময় বলে দিব এবার চালের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে তিন থেকে চারবার পানি বদলিয়ে চালটা ধুয়ে নিব দর্শক চালগুলো ধুয়ে আমি এই ধরনের একটা ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের চাল নির ভিতরে নিয়ে নিয়েছি এখন এই চালটাকে আমি এভাবে এক ঘন্টা রেখে দিব এতে করে কাচ্চিটা বেশ ঝুরঝুরে হবে এবার চলে যাই মেখে নেওয়া আলুগুলোকে তেল দিয়ে ভেজে নিতে তার জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এখন আমি বেরেস্তা ভাজার অবশিষ্ট তেল থেকে কিছু তেল ছেঁকে নিয়ে গরম তেলের মধ্যে আগে থেকে মেখে রাখা আলুগুলোকে দু মিনিট সময় অনবরত নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব দর্শক কাচ্চি বিরিয়ানিতে আলুটা কাঁচা না এভাবে একটু তেলে ভেজে নিলে আলুটা মাংসের মশলার সাথে রান্না হলে দারুণ একটা টেস্ট আসবে দর্শক আমার এই আলুগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেল এবার আলুগুলোকে তেল থেকে তুলে পাশে রেখে দিয়ে আমি ঘরের অন্যান্য কাজ শেষে মাংসগুলোর তিন ঘন্টা মেরিনেশন সময় পার হওয়ার পনেরো মিনিট আগে আমি আবার ফিরে আসব দর্শক ফিরে আসলাম মাংস মেরিনেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে এখন আমি চালটুকু নিয়ে ভাত রান্না করে নিব দর্শক দেখুন ধুয়ে পানি ছড়া দিয়ে রাখা চালটা বেশ ঝরঝরা হয়ে গেছে এবার চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে আমি পাতিলে প্রায় চার লিটার নর্মাল পানি নিয়ে নিচ্ছি এবার পানির ভিতরে ওয়ান ফোর্থ চা চামচ শাহিজিরা দিয়ে দিচ্ছি দর্শক এই শাহিজিরা বাজারে মুদি দোকান বা শপিং মলগুলোতে সচরাচর কিনতে পেয়ে যাবেন এবার দিচ্ছি এক চা চামচ লবণ এবার চুলার তাপটা বাড়িয়ে রেখে পানিটুকু একটা বলক তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব দর্শক পানিটা বলক তুলে নিয়ে সেই ধুয়ে রাখা চালটুকু দিয়ে দিয়েছি এবার বলক তোলা পানির সাথে চালটা মাত্র পাঁচ মিনিট সময় সিদ্ধ করে নিব আর এখানে যদি পোলাওয়ার চাল নেন তাহলে পোলাওয়ার চালটা ফুটন্ত পানিতে মাত্র তিন মিনিট সময় সিদ্ধ করে নেবেন দর্শক পাঁচ মিনিট সময় আমি এই চালগুলোকে এমন শক্ত ভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন এই ভাতগুলোকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে খোলা মেলা একটা ছিদ্র যুক্ত জালিতে ঢেলে ভাতের পানিটুকু ঝরা দিয়ে ভাতটা গরম থাকা অবস্থায় কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করে নিব দর্শক আমি ভাতটা শাহিজিরা সহ ঝরা দিয়ে নিয়েছি এবার চলে যাই কাচ্চি তৈরির মূল পর্বে কাচ্চি রান্নার জন্য আমি এখানে একটি নন স্টিকের খোলা মেলা প্যান নিয়ে নিয়েছি দর্শক এই কাচ্চিটা যে নন স্টিকের প্যানে রান্না করে নিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নাই অল্প চাল ও মাংসের কাচ্চি বিধায় আমি আমার পছন্দ মতো নন স্টিকের একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি এখন এই প্যানের ভিতরে প্রথমে আমি তিন ঘন্টা সময় মেরিনেশন করে রাখা মাংসটুকু সুন্দর ও সমানভাবে বিছিয়ে নিব মাংসটুকু বিছিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এখন অন্য সব কিছু সাজিয়ে নেওয়ার আগে আমি কাচ্চির প্যানের জয়েন্ট বন্ধ করে নেওয়ার জন্য দু কাপ আটা নিয়ে নর্মাল পানি দিয়ে মেখে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিব
দর্শক আটার ডোটা তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেল দর্শক এখানে আমি এই ধরনের করে আটা দিয়ে শক্ত ডো তৈরি করে নিয়েছি এখন এই আটার ডোটা পাশে রেখে আমি বাকি কাজগুলো সেরে নিব দর্শক এখন মাংসের উপরে ভেজে রাখা আলুগুলো একটু চেপে চেপে সাজিয়ে দেব আলুগুলো সাজিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এখন বাকি পেঁয়াজের বেরেস্তা টুকু উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিব এখন ঝরা দেওয়া গরম ভাতগুলো সুন্দর ও সমানভাবে দিয়ে দিব দর্শক আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন ভাতের সাথে যে আস্ত শাহী জিরাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমি একটাও ফেলিনি সব শাহী জিরা আমি ভাতের সাথেই ঝরা দিয়ে নিয়েছি ভাতটা বিছিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এখন দুইটা এলাচের মাথা ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি এখন দিচ্ছি ছোট দুই টুকরা দারচিনি দিচ্ছি চারটা লবঙ্গ এখন পাঁচ ছয়টা আলু বুখরা পরিষ্কার করে ধুয়ে ভাতের ভিতরে চেপে দিয়ে দিচ্ছি দর্শক এখন বেরেস্তা ভাজার অবশিষ্ট তেল হতে চার টেবিল চামচ তেল নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার অবশিষ্ট অর্ধেক পেঁয়াজের বেরেস্তা ছড়িয়ে নিচ্ছি এখন এক টেবিল চামচ কেওড়ার জল দিয়ে নিচ্ছি এখন দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ গোলাপ জল এখন অর্ধেক চা চামচ লবণ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি দর্শক আমি ভাত রান্নার সময় যে লবণটা ব্যবহার করেছি তাতে করে ভাতের সাথে কিছু লবণ মিশে আছে তারপর মাংসের লবণ দেওয়া হয়েছে তাই এখন লবণটা খুব বুঝে শুনে দিতে হবে এখন দিচ্ছি এক চিমটি খাবারের রং এটা শুধু কাচ্চিটা দেখার সৌন্দর্যের জন্য আর কিছু না আপনি চাইলে রংটা নাও দিতে পারেন এবার জ্বালিয়ে নেওয়া এক কাপ দুধ আমি চার পাশে দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু দিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এখন প্যানের ঢাকনাটা দিয়ে ঢাকনার এই ছিদ্রটা একটু টিসু পেপার দিয়ে শক্তভাবে বন্ধ করে দিচ্ছি এবার আটার ডোটা প্যানের ঢাকনার জয়েন্টের চারপাশে চেপে চেপে শক্ত করে বন্ধ করে দিচ্ছি দর্শক প্যানের ঢাকনার জয়েন্ট ভালোভাবে বন্ধ করে নেওয়া হয়ে গেল এখন চুলায় একটি তাওয়া বসিয়ে এই তাওয়ার উপরে কাচ্চির প্যানটা বসিয়ে নিয়ে চুলাটা জ্বালিয়ে চুলার তা বাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে কাচ্চিটা দশ মিনিট সময় রান্না করে নিব দর্শক ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দর্শক এখন চুলার তাপ মিডিয়ামের চেয়ে একটু কমিয়ে নিয়ে কাচ্চিটা আরও চল্লিশ মিনিট সময় রান্না করে নিব অর্থাৎ তখনই আমি ফিরে আসব যখন দেখব এই কাচ্চির ভেতরের বাষ্পের কারণে আটা ছিদ্র হয়ে ভিতরের বাষ বাষ্পের চাপে ভিতরের কাচ্চির একটা সুন্দর সুঘ্রাণ বাহিরে আসবে ঠিক তখনই বুঝতে হবে কাচ্চি রান্নাটা সম্পন্ন হয়েছে দর্শক ফিরে আসলাম চল্লিশ মিনিট পর দর্শক এখন আমার কাচ্চিটায় খুব সুন্দর একটা সুঘ্রাণ বের হয়েছে তার মানে আমার কাচ্চিটা রান্না হয়ে গেছে এখন একটা চাকু দিয়ে আস্তে আস্তে প্যানের চারপাশের আটাটুকু তুলে ফেলে দিব দর্শক প্যানের চারপাশের আটাটা তুলে ফেলে দেওয়া হয়ে গেল এবার আস্তে করে ঢাকনাটা খুলে গরম গরম কাচ্চি পরিবেশন করব দর্শক দেখলেন তো কত সহজ আর সামান্য উপকরণ দিয়ে আমি তৈরি করে নিলাম খুবই মজার পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ফকরুদ্দিনের কাচ্চি বিরিয়ানি দর্শক আমি পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে মজার কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করে দেখালাম আশা করি এভাবে করে এই কাচ্চি রান্না করে খেয়ে আমাকে জানাবেন দর্শক আজ আমার এই কাচ্চি বিরিয়ানি রেসিপিটি যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মন্তব্য জানানোর জন্য অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল আপনার স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে এত লম্বা সময় আমার পাশে থাকার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ দর্শক শারীরিক দূরত্ব রেখে চলুন প্রয়োজন ছাড়া ঘরেই থাকুন আমরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন জিতবো ইংশাল্লাহ ততদিনে পরিবারের সাথে ঘরে থেকে আনন্দের স্মৃতিগুলো উপভোগ করুন সুস্থতা সহ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ